പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് വൈ സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല ആക്സിസിൽ വരുമ്പോഴുള്ള പോയിൻറ്റും പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ പഠിച്ചു ഒറിജിൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് തന്ന് അതിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് തരൂല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് തരും ദെൻ അതർ ടു പോയിൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലൊരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇടയിൽ എഴുതി വെക്കുക ആ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് സൈഡിങ് എഴുതുക റെക്റ്റാങ്കിൾസ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എഴുതുക മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതൊന്ന് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതുക ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ദി ഫിഗർ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ദി ഫിഗർ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ദി ഫിഗർ പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് ബി ആൻഡ് ഡി ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് ബി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ആണ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കേസാണ് സൈഡ്സൊക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാർ പാരലോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ലേ പാരൽ അല്ലേ എന്ന് വരുന്നത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനിലെ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡിനെ എക്സ് ആക്സിസ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആക്സിസ് ഒന്നും ഒരു തരത്തില്ല നമ്മൾ ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റിലാക്കുകയാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വൈ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ നോക്കൂ ഈ ലൈന് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്സിസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ പാരലൽ ടു ആർക്കാണ് വൈ ആക്സിസിനാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവാൻ പാട് ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും ഓരോ ലൈൻ്റെയും എക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓരോ ലൈൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പാരൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂവിംഗ് പാരൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് എത്ര ലൈന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നോ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് നിങ്ങൾ എത്ര പാരൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നോ അതിൻ്റെയൊക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം X, X R equal, Y, Y R equal. ഇവിടെ നോക്കൂ ടു വൺ ടു വണ്ണ് വൈക്ക് പാരൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡി പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് ആണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിയുടെ പോയിൻറ്റിലും എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം ഇത് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ 
അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആരായിരിക്കണം ഫോർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദ വൈ വൈ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ വൈ ഈക്വൽ അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളൂ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കൂ അടുത്തൊരു പാരല ലൈനാണ് ഇത് ബി സി ബി സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടോപ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആരാണ് വൺ സിക്സ് കോമ വൺ നോക്കൂ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എത്ര പാരല ലൈൻ ഉണ്ടോ എക്സ് 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 ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഈ പാരല ലൈൻസിന് പ്രത്യേകത വൈ വൈ ഈക്വൽ വൈ വൈ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരല ലൈൻസ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് ബി പോയിൻ്റ് എത്ര സിക്സ് കോമ വൺ ഡി പോയിൻ്റ് എത്ര ടു കോമ ഫോർ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാർ ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് തരുമോ രണ്ട് പോയിൻ്റ് തരും ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തരിക നല്ലല്ലേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ വൈ ഈക്വൽ പോയിൻ്റ് ഓൺ ആ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കൂ ഈ ആക്സിസിന് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് ദിസ് ലൈൻ എ ബി അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം അല്ലേ നോക്ക് വൺ വൺ അതുപോലെ സി ഡി എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം അല്ലേ നോക്ക് ആ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്ലൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു വൺ സിക്സ് ഫോർ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ പോയിൻ്റ് തരും ടു വൺ തരുമ്പോൾ എക്സ് ഈ ലൈനിൽ വരുന്നതൊക്കെ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഈ ഫോർ ആണ് എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് വൈ പോയിൻ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫോർ ബോട്ടത്തിൽ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതിൽ എക്സ് വരുന്നത് ബോട്ടത്തിലെ വൈ വരുന്നത് വൺ ആണ് സിക്സ് കോമ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൂവിംഗ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും മിസ്സിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ബിയുടെ പോയിൻറ്റും ഡിയുടെ പോയിൻറ്റും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുക സിമ്പിളായുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ബിലോ ഓൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ബിലോ ഹാവ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് ഹാവ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് ഫൈൻ ദി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫൈൻ ദി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതിൽ എ ബി സി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ആണ് എ ബി സി ഡി എ പോയിൻ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ സി പോയിൻ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ടു കോമ ഫോർ എല്ലാവരും നോക്കിയാട്ടെ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ ഒക്കെ വൈ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി ക്യു എന്തായിരിക്കും വരിക മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് വൈക്ക് വരുന്നത് ഫോർ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ ടു ഫോറിൽ എക്സ് പോയിൻ്റ് ആരാ ടു ദെൻ മൈനസ് ടു ത്രീയിൽ വൈ പോയിൻ്റ് ആരാ ത്രീ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ബി പോയിൻ്റ് ടു കോമ ത്രീ ഡി പോയിൻ്റ് മൈനസ് ടു കോമ ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ നോക്കുക രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റത്തിൽ എക്സ് എക്സ് സെയിം ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് സെയിം ഇവിടെ വൈ വൈ സെയിം വൈ വൈ സെയിം
നെക്സ്റ്റ് അതിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊരു കേസും ഉണ്ടാവില്ലേ എം എൻ ഒ പി എം എൻ ഒ പി എം എൻ ഒ പി എൻ ടു കോമ മൈനസ് ഫോർ പി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ മൈനസ് വൺ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ മൈനസ് ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് വരുമ്പം എക്സ് 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 എല്ലാത്തിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് വരുമ്പോൾ വൈ വൈ ഇതിൻ്റെ വൈ എന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇതിൻ്റെ വൈ എന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഏതും സെയിം ആണ് വരിക അപ്പോൾ എൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എം മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് ഫോർ ദെൻ പി പോയിൻ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ പി എ ഒ ഒ പോയിൻ്റ് ടു കോമ മൈനസ് ടു അത് താഴെ എഴുതി വെക്കണേ അടുത്ത തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് അതിൽ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് പി എത്രയാ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ കോമ ത്രീ ആർ എത്ര ടു കോമ സിക്സ് വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞോളൂ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ എക്സ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആരാ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ വൈ ആരാ സിക്സ് ഇവിടുത്തെ സിക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ എക്സ് ആർ ആ ടു വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ത്രീ ഒരു ലൈനിൻ്റെ വൈ അല്ല ഈക്വൽ ആകും അല്ലാണ്ട് അപ്പുറത്തെ ലൈനിൻ്റെ വൈ എടുത്തും കൂടി ഇടാൻ പറ്റും ഇല്ല സെയിം ഒരേ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ വൈസൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന എക്സൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആണ് ഇതൊക്കെ പാരല ലൈൻസ് ആണ് ദിസ് പാരല ലൈന് പറയുമ്പോൾ പാരല ലൈനിൽ എക്സൊക്കെ സെയിം ഇതിൻ്റെ പാരല ലൈനിൽ എക്സൊക്കെ സെയിം അടുത്ത വേറെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ എക്സൊക്കെ സെയിം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൈ സെയിം ദിസ് ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ദിസ് ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് നോക്കി ഒരു ഗെയിമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വലിയ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ഐഡിയ അപ്പോൾ ഏതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മിസ്സിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ റഫിഗർ വരച്ച് തന്ന കോർഡിനേറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം വെർട്ടക്സിൽ ടോപ്പ് കോർണർ ടു ബോട്ടം കോർണറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതർ ടു വെട്ടിസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് ഡ്രോയിങ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് മാർക്ക് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോയിൻസ് ബിലോ വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ദി അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഡ്രോൺ rectangles drawn with these as opposite vertices and sides parallel to the axis first thannirikkunu 3,5 7,8 avu nammal automatically rectangle construct cheyum ivada point mark cheyumbum chelo oru pari adu onnu mind cheyanda edil aayittu mark cheyidulli nokku parayum kolpunnilla ede mark cheyinadhu kolpunnilla pakshe nammal adinu oru 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 system undu ഒരു ആക്സസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം നോക്കുക ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ലാർജർ എവിടെയാണ് നോക്കുക ത്രീ ഫൈവിൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ലാർജർ ആരാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പിൽ വരിക ടോപ്പ് ലൈനിൽ വരിക സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കൂടി നോക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ വിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് വരിക ടോപ്പ് ലൈനിൽ വരും ദെൻ അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ആരാ ത്രീ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആരാ 
സെവൻ അതിൽ സ്മോളർ ആരാണ് ത്രീ അത് എവിടേക്കാണ് വരിക ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് വരിക മറ്റത് എവിടേക്കാണ് പോവുക റൈറ്റിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്കും ത്രീ കോമ ഫൈവ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്കും വരും അതായത് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ബോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കാരണം വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്മോളാണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ആക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ വരിക അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീ കോമ സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ കോമ ഫൈവും സെവൻ കോമ എയ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ഏതാണോ ലാർജർ വൈ വരുന്നത് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ടോപ്പിലായിരിക്കും ഷുവർ അത് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ തീരുമാനിക്കാനായിട്ടില്ല ടോപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു എക്സ് കോർഡിനേറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ സ്മോളർ എന്തായിരിക്കും ആക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും വരിക ലാർജർ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക അപ്പൊ സെവൻ എയ്റ്റ് ടോപ്പിലാണ് അത് സെവൻ ലാർജർ ആണ് അത് റൈറ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് മാറി ത്രീ ഫൈവ് ബോട്ടത്തിലാണ് ത്രീ സ്മോളർ ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി അല്ലേ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ത്രീ കോമ എയ്റ്റ് അല്ലേ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ വൈ ഈക്വൽ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ സെവൻ കോമ ഫൈവ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലതാ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ കണ്ടില്ലേ എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ആ മാർക്കിംഗ് സാർ ആ മാർക്കിംഗ് തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്തുണ്ടോ സാറേ പിന്നെ അടുത്ത സംശയ തെറ്റിപ്പോയാൽ ചിലർ പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യല്ലേ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൊറോണ ഒക്കെ അല്ലേ തെറ്റിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ തെറ്റരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു കട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈ പോയിൻ്റ് ലാർജർ ടോപ്പിലേക്കും എക്സിൻ്റെ സ്മോളർ ബോട്ടത്തിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വേറെ വലിയ തല പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ അതർ ടു പോയിൻറ്റ്സും കൂടി അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് കോമ ടു ഫൈവ് കോമ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു പി ക്യു ആർ എസ് മാർക്ക് ചെയ്തു സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോറിൽ വൈ കമ്പയർ ചെയ്യാം ലാർജർ ആരാ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഷുവർ ആണ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പിലായിരിക്കും ടോപ്പിലാണെന്ന് ഷുവർ ഇനി എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാം സിക്സും ഫൈവും അതിൽ ലാർജർ ആരാ സിക്സ് ആണ് അത് എന്തായാലും റൈറ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോവുക ഫൈവ് ഫോറോ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്കാണ് വരിക കാരണം സിക്സ് വലുതാണ് ഫൈവിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ വൈ കമ്പയർ ചെയ്ത് ലാർജർ എവിടെ പോകണം ടോപ്പിൽ പോകണം അത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്സും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എക്സ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോപ്പിലേക്കുള്ളത് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്ത് വെച്ചു ആ ടോപ്പ് എവിടെയാണോ നോക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് എക്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് മാറും എക്സ് വലുതാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്മോളർ ആണ് വൈ ഫോർ ലാർജർ ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ടു റൈറ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് മാറി ഇനി എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ ഫൈവ് വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ ഫൈവ് കോമ ടു എക്സ് എക്സ് ആർ ഈക്വൽ ആ അടുത്തത് വൈ വൈ ആർ ഈക്വൽ സിക്സ് കോമ ഫോർ ഫൈവ് കോമ ടു സിക്സ് കോമ ഫോർ ഫൈവ് കോമ ടു സിക്സ് കോ നോക്കുക എക്സ് 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 വൈ 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 ഈക്വൽ ആണ് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉള്ളു മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഐഡിയ ടെക്നിക് വേറൊന്നുമില്ല അടുത്തത്
minus 3 comma 5 negative one eh? minus 3 comma 5 eh, minus 7 comma 1 now come rectangle a b c d construct either which it rectangle pencil which it is constructed here to rectangle mark here you know, that is important down in a y coordinate to compare you make a y is on a 5 1 larger around 5 on other top will I can the less sure on a e point top will on and the less sure in a x and goody compare either to left to right in the money somebody and so you get a minus 3 on a larger minus 7 on a larger are going to be minus minus 3 on a larger or male Le, negative number in the case le, smaller number larger um, larger number smaller right away Apo, minus 3 5 right top play can larger and minus 3 minus 7 1 left bottom the lake okay okay Apo, shadigya, eh, minus 3 5 minus 7 1 compare a y coordinate compare edu 5 comma 1 number or pitchu minus 3 comma 5 top pillar sure are the left and or right and on the compare a angle x good in okay x point delay minus 3 minus 7 and minus 3 is the larger than minus 7 okay about minus 3 5 right top pillar can have some shilla minus 7 left to bottom like you know in the number of the time that is the x x r equal minus 7 y y r equal minus 7 comma 5 x x r equal minus 3 y y r equal minus 3 comma 1 y y equal x x equal y y equal x x equal okay for parallel to y axis is working in the law parallel lines in x equal i give okay the lines in the x no kidding like that this 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 why in the no go parallel to x axis on angular why we are equal why we are equal why we are equal why we are equal again okay okay now start the chama the or a point to mark chain now that the learner it's a real logic we are on the play and small logic at the day minus one minus two minus one minus two uh, minus 5 minus 4 minus 5 minus 4 rectangle constructed to pqr is near the right or left or left or right or top or bottom or bottom or top or no canal about number y coordinates minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 larger are am okay minus 2 are no minus 4 are no minus 2 is the larger than minus 4 this is the top of 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 X is smaller on angle, X is in the other thing. Left to lake. About a minus 2, minus 4, larger minus 2. Then top pillar point. Minus 1, minus 2, top pillar. X compare it minus 1 and minus 5. Minus 1 is the larger than minus 5. Right to take it. Right to top lake. Minus 1, comma, minus 2. Better point automatically. Every day. Left, left to bottom. Like you know, right to left. Like you left to left. Like you know, but I can't do it. But you, yeah, left to bottom. Like this, then I'm going to take my turn. Then under the X larger. I do it. I'm going to take my turn. But I keep X smaller. I do it. X is not taking my turn. Corner to corner. Like mark. I am bottle. Look. I'm going to be wrong. But they got a little part in the left to top. Right to top. Number in the opposite vertices. Like mark. I am. In a x x is minus one minus four minus one minus x x are equal y y are equal but I minus five x x are equal minus two minus five minus two minus one minus four but got a match in the chitalabogi and a small idea a little case number that you say the money thala we can the money ma three year three year thala cut off how do you 
എഴുതി വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചാട്ടെ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ലാർജർ ടോപ്പിലെത്തും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആണ് എക്സിലെ ലാർജർ റൈറ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് മാറും മറ്റേത് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് മാറും അത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിള് മിസ്സിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ കേസ് അതാണ് ഇനി വരുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയും ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഡ്രോ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദി പോയൻസ് എ സിക്സ് കോമ ടു ബി ടു കോമ സിക്സ് സിക്സ് കോമ ടു ബി ടു കോമ സിക്സ് ബി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഡയഗണൽ എ ബി ഡ്രോ ദി സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഡയഗണൽ എ ബി എ ബി റൈറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ടു വെർട്ടിസസ് റൈറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ടു വെർട്ടിസസ് റൈറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ടു വെർട്ടിസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് വരയ്ക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്നാലും കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് വരച്ച് വെക്കുക എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എത്ര വരെ എക്സ് ആക്സിൽ സിക്സ് വരെ വരണം അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ ഈക്വലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈക്വലായിട്ട് ഇപ്പം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചാലും ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫിൽ വേണ്ട നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി അത് ഈക്വലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് എ പോയിൻ്റ് സിക്സ് കോമ ടു ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബി പോയിൻ്റ് ടു കോമ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൽ സിക്സും വൈയിലെ ടുവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് സിക്സ് കോമ ടു അതിനിങ്ങനെ സ്കെയിലൊന്നും വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആരെ കിട്ടി ആ പോയിൻ്റ് കിട്ടി ആ പോയിൻ്റ് ആണ് സിക്സ് കോമ ടു കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സിക്സ് കോമ ടു സിക്സ് കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻ്റ് സെക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും വരിക സീറോ വരുന്നത് ആക്സസിലായിരിക്കും എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വൈയിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളായിരിക്കും സീറോ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്ലെയിനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സിക്സും വൈ ടുവും ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈന് വരച്ച് വൃത്തികേടാക്കണ്ട സിക്സ് കോമ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബി ടു കോമ സിക്സ് എക്സ് ടു ആണ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതാ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു കോമ സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി ഇതാണല്ലോ എ പോയിൻ്റ് ഇത് ബി ഇതിനെ ഡയഗണൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഡയഗണൽ ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടേക്ക് വരച്ചു ദൻ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈന് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു സ്ക്വയർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചു എ ബി ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടൂന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ ടു വരെയോ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുക സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക ദെൻ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു സിക്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് സിക്സ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ സിക്സ് കോമ ടു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ദെൻ ടു സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എ ബി ജോയിൻ ചെയ്തു ഡയഗണൽ ദെൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ വരെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ലാർജർ ആവരുത് സ്മോളർ ആവാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ടു വരെ ഇതിവിടെ സിക്സ് വരെ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എത്ര വരിക കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ടു കോമ ടുവിലായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് കോമ സിക്സ് അതർ ടു വെട്ടിസസ് ടു കോമ ടു സിക്സ് കോമ സിക്സ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പിക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആക്സസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് പോയിൻ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ തമാശ കളിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തല്ലോ കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എഴുതി വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദി പോയൻസ് എ വൺ വൺ ബി സെവൻ വൺ എ വൺ വൺ ബി സെവൻ വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ എൻ ഐസോസ്ലെസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി എസ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എ ബി എസ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സി റൈറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി റൈറ്റ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രം വരച്ചു ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം വരച്ചിട്ടില്ല സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്തു വൈയിൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് മക്കളെ എ വൺ വൺ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് എ പോയിൻ്റ് വൺ കോമ വണ്ണ് ദെൻ ബി സെവൻ കോമ വൺ ആണ് ഇവിടെയാണ് സെവൻ കോമ വൺ വരുന്നത് ആ ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്തു സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അങ്ങനെ പോയിൻ്റ് വരുമ്പോൾ അത് മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലൂടെ അതിനെ ലൈന് പാസ് ചെയ്തു ഇനി അതല്ല മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണല്ലോ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇതിനെ സെൻറ്ററാക്കി പിടിച്ചു ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു നേരെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ സി പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ കോമ ഫോർ ആയിരിക്കും ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ എ പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ആണ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബി വരുന്നത് സെവൻ കോമ വൺ ജോയിൻ എ ബി എ ബിയുടെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ആരാണ് ഫോർ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആരാ വരുന്നത് ഫോറിലൂടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എ ബിയുടെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും അത് പാസ് ചെയ്ത് അത് സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഐസോസ്ലെസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തു അപ്പറും ലോവറൊക്കെ വരച്ചു ദെൻ സെമി സർക്കിളാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐസോസ്ലെസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാർട്ടിഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ആ സി പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ കോമ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം